मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है इस काल खंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरण गुरु भ्राता साहब श्री हरिनारायण जी के चरणों में मेरा प्रणाम है शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और इस हॉल में उपस्थित बेगूसराय और खगड़िया जिला के आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है एक शिव शिष्य होने के नाते ये मेरा परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के बारे में अपने गुरु शिव के गुरु कार्य के बारे में बात करने के लिए संग बैठ कर गोष्ठी करने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ बहुत कम समय में हुआ और बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित रूप से हुआ है ये एक उदाहरण है बिहार संपूर्ण बिहार शिव शिष्यता की आधार स्थली है ये आज विश्व में कहीं भी अगर महादेव की बात होती है तो इसी राज्य के किसी न किसी व्यक्ति ने जाकर ये बात वहां फैलाई है आज का ये शुभ दिन भी है जो आपने सुना हम सबों की माँ नीला मारन जी का जन्म दिवस हिंदी तारीख से और अंग्रेजी से तो सत्ताईस जुलाई है सन उन्नीस में बिहार ही था उस समय अब झारखंड है उसमें एक जिला है पलामू पलामू जिला के मनातू गढ़ नामक रियासत में उस किले जैसे घर में मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह और देवी भूमिका देवी के घर में पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ आज का जो दिन है वो आप जानते हैं भारतीय कैलेंडर में इस दिवस को इस दिन को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है जब उनका जन्म हुआ तो जिस बिस्तर पे बच्ची को रखा गया उस बिस्तर के नीचे सांप के बच्चों का झुंड था पूरे झुंड में केवल सांप के बच्चे ही बच्चे कहा से आए किसी को पता नहीं चूंकि घर के हर चप्पे चप्पे पे बंदूक राइफल रखी रहती थी तो लोगों ने कहा दीदी के पिताजी को मोहार साहब को कि बंदूक लाइए बंदूक लाइए क्योंकि बहुत सारे सांप के बच्चे हैं मोहार साहब ने कहा कि मेरे घर में शिव और भगवती की नाग की पूजा होती है तो मैं इनको गोली नहीं मार सकता तो उन्होंने कुछ लोगों को बुलवाया और सुरक्षित उन, उन बच्चों के जो झुंड थे उनको जंगल में छुड़वा दिया मनातुगढ़ के उस घर के चारों तरफ जंगल ही जंगल था भविष्य में आने वाले समय में इस जगत के लोगों ने दुनिया के लोगों ने देखा कि जिसका जन्म उस दिन हुआ था वो आज लोगों के दिलों में धड़क रही है जंगल में जन्म लेने वाली उस बच्चे का भविष्य कोई नहीं जानता था उसमें साहब के जीवन को भी हम देखते हैं किसने जाना था कि दीपावली की उस दिन जन्म लेने वाले एक बालक का भविष्य क्या होगा क्योंकि उनके पिता भी तो उनको कुछ और बनाना चाहते थे जैसे हम भी माँ बाप है हम अपने बच्चों को ऊंचाई देना चाहते हैं कुछ न कुछ अपने से बड़े जगह पे उसको देखना चाहते हैं साहब के पिता भी एजुकेशन डायरेक्टर थे 
शिक्षा का माहौल था वो चाहते थे कि मेरा बेटा बड़ा बेटा इतना अच्छा बने इतनी ऊंचाई पे जाए कि उससे छोटे बच्चे उसका अनुकरण करें ज्यादातर घरों में यही मान्यता भी है कि जो बड़ा करेगा वही देखकर छोटा भी ये सारे काम करने लगेगा अक्सर साहब की माँ उनको समझाती रहती और कुछ घटनाएं उनके जीवन में होती चली गई आओ चले सिर्फी और जो पुस्तक जब साहब ने लिखी उस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की अपने दिल की जो भी महत्वपूर्ण बातें थी सब लिखी और उन्होंने कहा कि एक दिन जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा लोग मेरी बातों पर चलेंगे ये पुस्तक उनको प्रकाश दिखाएगा ताकि उनको कोई गुमराह नहीं कर सके कोई उनको भटका नहीं सके कुछ लोगों ने उस समय कहा साहब से कि आपने किताब में इतनी बातें लिख दी पता नहीं लोग उसका क्या क्या मतलब निकालेंगे क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुसार मतलब निकालता है अभी इस संगोष्ठी में जो हम बैठे हैं और 10 बजे से ये शुरू है कितने गुरु भाई गुरु बहनों ने अपनी अभिव्यक्ति अपनी अनुभूति हमारे आपके सामने रखी है उसमें कुछ वैसे गुरु भाई आज हमारा सौभाग्य है कि उपस्थित है जिन्होंने उन्नीस के दशक में शिव को अपना गुरु बनाया था साहब ने 1980 के दशक से शिव चर्चा शुरू की और बेगूसराय खगड़िया सहरसा सुपौल मधेपुरा इन सभी जिलों में उस समय कुछ लोगों ने जो शिव को गुरु माना साहब की बातों को सुनकर हम सभी शिव शिष्यों का सौभाग्य है कि वो आज भी उन लोगों से हम लोगों की भेंट हो पाती है हम सुनते हैं कि वो कैसा दौर था वो क्या समय था भगवती स्वरूपा मां नीलम आदन स्वयं शिव के शिष्य साहब भाई ना था किस तरह स्टेशन पे उतरते और किस तरह पैदल पैदल दूरी तय करके कभी किसी गांव में कभी किसी शहर में जा जाकर अपने गुरु शिव का संदेश देते बेगूसराय के धरती इस धरती को अभी अनुभया ने कितनी सही बात कही कि इस धरती को इतिहास में जब भी याद किया जाएगा इसी नाम से याद किया जाएगा कि गुरु का आदेश कहा मिला था तो वो ये धरती थी जहां गुरु का आदेश मिला कहते हैं साहब ने कहा भी कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है गुरु की दया गुरु आदेश अनुसार करने भर से मिलती है यानी गुरु की जो दया है वो मिलेगी कैसे जो पहला सूत्र है वो मिलेगा कैसे कि गुरु के आदेश को उनके अनुसार करने भर से मिलती है जिसमें ये तीनों सूत्र भी सामने है हम सभी शिव शिष्यों का जो इकलौकिक आचरण है मनसा वाचा करुणा ये भी शामिल है हमारे जीवन का पल पल शामिल है यानी कि हम क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है कि गुरु की दया हम पर होती है कि नहीं क्योंकि गुरु की दया पहला सूत्र जो है उसके बारे में भी आपने हमारे बहुत ही पुराने गुरु भाई जो बेगूसराय के हैं आप जानते हैं जो जिनको हम लोग एक प्रेम और श्रद्धा से कमल मामा कहते हैं क्योंकि मां नीला मानन जी ने अपने सगे भाई से भी बढ़कर उनको माना उनको ही नहीं उस समय के जितने गुरु भाई गुरु बहन थे सबको अपनी जान से ज्यादा चाहा मनसा एक ही थी कि 
मेरे गुरु का काम इनके द्वारा बढ़ेगा देखिए बनाया भी भाई लेकिन मनसा ये नहीं थी कि गुरु का काम बढ़ेगा तीनों सूत्रों के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की बहुत समय बाद स्थिर मन से आज मैंने इसको सुना है क्योंकि अभी जो कुछ समय से ये जो सिलसिला चल रहा है संगोष्ठी है ये और हम लोग अपनों से अपनी बात कह रहे हैं तो लंबे समय से इधर ज्यादा लगभग दो वर्षों से ज्यादा बढ़ गया लोग शिष्यानुभूति पे बात करना कम कर चुके हैं शिष्यानुभूति को अपने पॉकेट में रखना बहुत लोगों ने छोड़ दिया है जो कि हर गुरु भाई के पॉकेट में दिखाई देता था हर गुरु बहन के बैग में दिखाई देता था सोते समय तकिए के नीचे वो रहता था कहीं भी एक क्षण को शिव के शिष्य की वाणी थी उसमें और कुछ नहीं था लेकिन उसको भी हम अपने से दूर नहीं कर पाते थे हम अपनी चर्चाओं में जब जाते हैं शिव चर्चाओं में तो हम उसमें शिव की बात करना कम कर चुके हैं और अपनी बात करना ज्यादा कर चुके हैं हमारे बातचीत में उस पूरे माहौल में प्रेम और करुणा दिख, दिखरी महसूस होनी चाहिए थी लेकिन नफरत दिख रही है शिकायत दिख रही है एक दूसरे से शिकवे हैं इस जिला का ऐसा है तो उस जिला का ऐसा है इस गुरु भाई ने ऐसा किया तो इस गुरु बहन ने ऐसा किया तो आज जो हो रहा है इससे बहुत ज्यादा ज्यादा उस समय हुआ जब साहब ने शिव को गुरु बनाया था लेकिन क्या आपने हम सभी अभी बैठे हैं यहाँ हमने आज तक जितनी भी चर्चाएं साहब की सुनी है शिव की शिव चर्चा में साहब ने किसी की शिकायत नहीं की किसी बात का शिकवा नहीं किया कहीं अपना दुखरा नहीं रोया उन्होंने जब भी गुरु भाई गुरु बहनों के बीच बात की तो केवल महादेव की बात की सबसे सुंदर रंग सबसे सुंदर जो चीज उन्होंने पाई थी शिव की शिष्यता उस शिव शिष्यता का दान उस शिव शिष्यता का रंग सबके दिल में बिखेरा हमारे कमल गुरु भाई ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही है उन्होंने एक पंक्ति का प्रयोग किया कि दिल से कही हुई बात का असर दिल तक होता है और मस्तिष्क से बोली हुई बात का असर मस्तिष्क तक होता है जानते हैं क्यों ऐसा होता है क्योंकि दिमाग जो है वो गणित बनाता है समीकरण बनाता है लाभ और हानि देखता है अपना और पराया देखता है लेकिन दिल ऐसा नहीं करता हमारा मन ऐसा नहीं करता हमारा मन इन चीजों से मुक्त है इसीलिए मस्तिष्क की सीमा है वो इतनी ही दूर तक सोच सकता है इतनी ही दूर तक देख सकता है लेकिन मन की हमारे हृदय की कोई सीमा नहीं असीम है वो अनंत है वो ठीक उसी तरह जैसे हमारे गुरु शिव है अनंत असीम अतल गहराई है जिनकी दया की जिसमें हमारा मन समाहित होता रहे इसकी कामना शिव शिष्यानंद साहब ने की उन्होंने लिखा भी है इसको कि मेरा अपने गुरु शिव से साक्षात ये प्रार्थना है कि हम सभी का मन शिव के दया के अतल गहराइयों में समाहित होता ही रहे शायद आपको मालूम है या नहीं जब वो ये पंक्ति लिख लिख रहे थे जब उन्होंने इसको लिखा था कोरोना काल का समय था तो दिन भर में जो चीजें वो लिखते थे शाम में जितने लोग हम लोग घर में होते उसमें इसमें व्याख्या होती कि साहब ने आज जो लिखा है उसकी व्याख्या क्या होगी मतलब उन, उनके अनुसार इस बात की व्याख्या क्या है क्योंकि हमारे आपके अनुसार एक ही चीज की व्याख्या अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है 
लेकिन हमको यह व्याख्या देखनी है साहब हरिंदानंद जी के द्वारा क्या है हमको अपने अनुसार नहीं देखना है तो उन्होंने कहा कि हम मैं कहता हूं कि शिव ही तुम्हारी गति है गति यानी कि चलने की ताकत शिव ही हमारी मंजिल है मंजिल मतलब जहां हमको पहुंचना है और शिव ही हमारे गुरु हैं तो बताओ कि जब मंजिल पे पहुंच जाइएगा तो होगा क्या चल चल रहे हैं हम सब रास्ता है शिव शिस्ता का चलना है मंजिल कोई ना कोई तो है हमारी हम ये काम क्यों कर रहे हैं उस मंजिल पे जब हम पहुंचेंगे तो होगा क्या तो साहब ने कहा कि नदी का तल होता है समंदर का भी तल होता है तल मतलब जमीन छोटा छोटी छोटी नदी में जमीन ऊपर से ही दिखाई देती है गहरी नदी में ऊपर से नहीं दिखाई देती लेकिन कुछ फुट नीचे है गंगा नदी में उससे भी गहरी होती है और समंदर में अफाह है लेकिन तब भी उस अफाह जल में भी तल है साहब हरिंदानंद जी कहते हैं शिव की दया की अतल जिसमें कोई तल नहीं है गहराई इतनी है कि उसमें हमारा मन समाहित होता ही रहता है डूबता ही रहता है क्योंकि प्रेम डूबने की विधा है कि जिससे भी हम प्रेम करते हैं हम अगर अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो मेरा मन उसके लिए कुछ भी कर ले लेकिन संतुष्ट नहीं होता हम और करना चाहते हैं हम और देना चाहते हैं क्योंकि प्रेम देना चाहता है और संतुष्ट नहीं होता वो तो साहब ने अनगिनत बातें कही घंटों सुबह से रात बीत जाती और उनकी बात खत्म नहीं होती सन उन्नीस में उन्होंने शिव को गुरु बनाया था सन उन्नीस में गुरु का आदेश आया बेगूसराय की धरती है और उस घटना को आप सब जानते होंगे शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि उसमें यह घटना शामिल है कि किस तरह साहब मधेपुरा से बेगूसराय आए और बेगूसराय में उस समय एक दंडा अधिकारी थे जिनका नाम जिनको हम लोग कहते थे रोहतगी अंगल बहुत बाद तक में वो थे ही साहब के मित्र थे और साहब जिस कारण से पटना जा रहे थे रास्ते में वो ठहराव उन्होंने कर लिया बेगूसराय और बेगूसराय में भी उनके घर पे वो खुद भगवती के उपासक थे रात गहरी होती चली गई और साहब और रोहतगी जी दोनों आपस में वार्तालाप करते रहे आधी रात से ज्यादा का समय बीत गया तो रोहतगी जी ने साहब से कहा कि आपकी बातें सुनता हूं तो मेरा मन एकदम आनंदित हो जाता है मैं भगवती का उपासक हूं लेकिन शिव के भाव से भरने लगता हूं जानते हैं हरिंदानंद जी जब मैं घर बनाऊंगा ना तो मैं और आप मिलकर घर बनाएंगे मतलब कि हम दोनों मिलके एक ही घर बना के उसी में रहेंगे साहब ने उस दिन भी यही कहा उन्होंने कहा कि रोहतगी जी मैंने तो अपने पिता से भी कहा है कि रहूंगा सराय में और मरूंगा हॉस्पिटल मैं शिव की बात करने आया हूं शिव की बात करूंगा और जाऊंगा रात गहरी हो गई सोने चले गए सुबह सुबह सूर्योदय हुआ भी नहीं था और साहब की नींद टूट गई क्योंकि रोहतगी जी भगवती की पूजा शुरू कर चुके थे और उस सूर्योदय की जो होने वाली बेला थी उसमें साहब के सामने वो दृश्य उपस्थित हुआ जब वो बाहर आहाते में जाकर बैठे और आवाज आई जिस आवाज से बात होने के बाद जिसमें उस आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को कहते नहीं हो करने के लिए साहब ने कहा कि मैं कहता हूं लेकिन मैं असत्य नहीं बोलता मैं झूठ नहीं बोलता 
उसने आवाज में कहा असत्य बोलते हो साहब ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता साहब कहते हैं कि मुझको पता नहीं था कि असत्य और झूठ में क्या अंतर होता है असत्य का अर्थ होता है कि नहीं जानने के कारण गलत बोल रहे हैं और झूठ का अर्थ होता है कि हम जानते हैं तब हम गलत बात बोल रहे हैं खैर आवाज ने यही कहा अंत में कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो साहब ने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है इसके उत्तर में एक आवाज आई उत्तर आया लेकिन उसके बाद की जो घटना हुई तुरंत रोहतकी जी आ गए साहब ने तुरंत बताई सुनिए ना सर सुनिए ना ऐसी ऐसी बात हुई है अभी उन्होंने कहा कि हरिनाथन जी हम लोग क्या जानते हैं जो महादेव की बात करेंगे महादेव का बात हम लोग क्या करेंगे साहब ने कहा कि आपने सब चौपट कर दिया आवाज अभी ठहरी हुई थी और आपने आके बीच में बोला वो मामला खत्म हो गया वो अंतिम पंक्ति वो भूल गए बहुत बाद में एक बार उपवन में ही बातचीत चल रही थी तो इ, इस बात पे कि आखिर वो पंक्ति क्या थी जो आप भूल गए हम लोग के मन में भी बार बार ये हो रहा था कि शायद वो याद करेंगे तो याद आ जाए उनको तो साहब ने कहा लास्ट में कि देखो मुझको क्या लगता है कि तुमने बिया देखा है एक बिया जब वो रोपा जाता है तो वो बिया होता है लेकिन उस बीए में जब वो बिया जब फट के पौधा बन जाता है तो बिया से ही पौधा निकला है लेकिन उस बीए को उसके बाद तुम देख नहीं सकते वो बिया दिखाई नहीं देता ठीक वैसे ही उस दिन शिव ने उस आवाज ने जो मुझको कहा था वो मुझको उस समय दिखा लेकिन वो तुरंत पौधा बना ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ और मुझको सब समझ में आ गया कि तंत्र क्या है मंत्र क्या है यंत्र क्या है ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है जैसे मेरे सामने सारी तस्वीर स्पष्ट हो गई और उन्होंने कहा कि अंत में मेरे मन ने यही समझा कि शिव की बात दूसरों तक बतानी है जो मैं करता हूं वही दूसरों तक पहुंचानी है एक दौर था वो भी कितने साल बीत गए आज बेगूसराय की धरती पे जो आकाशवाणी की घटना हुई 2024 के इस साल में है हम लोग 28 साल बीत गए 28 साल में दुनिया कहां से कहां चली गई कहीं जाके बैठिए तो लगता है जैसे हर आदमी पता नहीं किस दौर में है किस प्यास में है ये कैसी दौर है ये कैसी प्यास है जो उलझती ही नहीं है दौरा चला जा रहा है क्या मिलना है क्या पाना है उसको भी पता नहीं और चला जा रहा है शिव की दया के आश्रय में ही आनंद है शांति है लेकिन शिव की दया का आश्रय छोड़कर हम कहा भटक रहे हैं साहब के उस दौर की बात याद आती जो हमने मां नीलम आनंद जी के मुख से सुना कैसे वो गढ़वल वाली गई कैसे वो माता के मंदिर गए कैसे घर घर जाके शिव शिष्टा की बात हुई कैसे जिस घर में दरवाजा भी नहीं लगा था दरवाजे और खिड़की पे बोरा का पर्दा लगा हुआ था और उस गुरु भाई ने कहा कि मेरा मन है कि आप मेरे घर में रुके और साहब दीदी उसके घर में रुके कैसे किसी के घर में सिर्फ कुआर बिछा कर ही उसने रात बिताने को कहा और साहब दीदी ने रात बिता दी कैसे लोग थे वो क्या बात थी लेकिन आज भी जब भी हमारा आपका मन साहब और दीदी को याद करता है तो हम ये तो समझते हैं कि वो दौर अब वापस नहीं आएगा जो हमने पाया है उनसे वो समय कभी लौट के नहीं आएगा दुनिया आगे बढ़ेगी शिव शिष्यता आगे बढ़ेगी लोग महादेव का काम करते रहेंगे लेकिन तब भी हम शिव शिष्यों का दिल ये कहता है जो बीत गया है वो अब दौड़ ना आएगा 
वो नहीं आएगा उससे खूबसूरत चीजें होंगी और बढ़िया महादेव का काम करने वाले लोग आएंगे और बढ़िया इस काम को बढ़ाने वाले लोग आएंगे लेकिन जो बीत गया है वो अब दौड़ ना आएगा लेकिन इसके साथ एक बात और है कि इस दिल में सिवा तेरे क्योंकि साहब ने जो दिया है हम कितने जन्म भी कृतज्ञ होंगे हम उनका ऋण नहीं उतार सकते हमारे साहब के लिए है ये कि इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा घर फूक दिया हमने अब राख उठानी है जिंदगी और कुछ नहीं है तेरी मेरी कहानी है शिव के शिष्यता साहब और दीदी और हम शिव से सुनी कहानी है इस कहानी में दर्द है इस कहानी में पीड़ा है और इस कहानी में आनंद है मस्ती है हमारे पास कुछ भी नहीं भाई अरुण जी ने गाया आगे गुरु चीज बड़ी है मस्त मस्त जब साहब के उस आंगन में मैं पहली बार आई 2022 को 29 मई को तो दरवाजे पे बड़ी सी एक तस्वीर लगी थी महादेव की आशीर्वाद देती हुई वो तस्वीर और उस तस्वीर के नीचे साहब ने लिखा था अपने महादेव के लिए तू चीज बड़ी है मस्त मस्त दुनिया उसको किसी के लिए सोच सकती है लेकिन महादेव का चेला महादेव के लिए ये कहता है प्रेम ही तो है वो भी ईश्वर से हो तब इंसान से हो तब प्रेम व्यक्ति को बदल देता है और ये बदलाव ये गहराई ये आंतरिक होती है बाहर से देखने वाले को कुछ पता नहीं चलता लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाता है इतने समय के बाद जिस धरती की बात अभी मैंने कही यानी गुरु का आदेश दूसरा सूत्र गुरु का आदेश है साहब ने हमेशा कहा कि जिसका आदेश होता है जो आदेश देता है उस आदेश में उस वाक्य में देने वाले की भी ऊर्जा होती है और जिस के लिए वो दिया गया है यानी जिस देवता जिस गुरु जिस भगवान के लिए वो वाक्य बोला गया है उनकी ऊर्जा भी उसमें होती है तो गुरु के आदेश में ही बल होता है इसीलिए दूसरा सूत्र जब है कि दूसरों को सुनाना और समझाना ताकि हम खुद भी समझ सकें कि शिव के शिष्य हम हैं और दूसरे भी समझ सकें ये गुरु आदेश क्रिया है कर्म है और इसको करने भर से गुरु की दया मिलती है हम अपने गुरु के आदेश पे चले साहब ने इतना ही चाहा है गुरु ने जो कहा है उसके अनुसार करें उनके लिए करें जो उन्होंने किया वो हम सब भी करें यही उनकी चाहत है हम अपने साहब को हम अपनी माँ नीलमानव जी को क्या देना चाहते हैं क्या हम उनके चाहत में चाहत मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं क्या हमारे मन की सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो गई हैं क्या हमारा मन किसी दूसरे की बात से प्रभावित होता है क्योंकि जिस मन में शिववास करते हो जिस मन में साहब और दीदी विराजते हो उस मन में किसी और की बात का प्रभाव हो रहा है इसका अर्थ है कि कमी मुझ में है उसमें नहीं जिसने मुझको विचलित किया है मुझ में है कि मुझ में वो संकल्प नहीं मुझ में वो दृढ़ता नहीं मुझ में वो जज्बा नहीं प्रेम की वो गहराई नहीं तो हम सभी शिव के से साहब के अनुसार उनके दिशा निर्देश के अनुसार चलने का संकल्प लेकर चले एक दूसरे की मदद करें महादेव के काम में जितना भर हमारा सामर्थ है और क्योंकि ये संगोष्ठी है तो कुछ जिज्ञासा अगर आई है तो हम लोग उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे आप जानते हैं कि ये गुरु का मंच है और गुरु के मंच पे साहब ने ही खुद कहा हमेशा कि यहाँ कोई विद्वान नहीं यहाँ कोई वरिष्ठ नहीं सब गुरु भाई और गुरु बहन हैं 
गुरु मात्र एक है शिव और बाकी कोई नहीं लेकिन क्योंकि एक व्यवस्था है कभी संगोष्ठी कभी कार्यक्रम कभी एक अकेले व्यक्ति से भी बात होती है कभी लाखों व्यक्ति से भी बात होती है लेकिन बात का विषय नहीं बदलता बात करने का उद्देश्य नहीं बदलता एक आदमी की भी घोषणा अगर आपने की है तो यही सोच कर की होगी कि वो महादेव को अपना बनाए अपना बनाने पे कितनी बात हुई और साहब ने कहा कि शिव सार्वजनिक है शिव सबके हैं इसीलिए किसी एक के नहीं है जैसे उन्होंने एक बार हंस के कहा देखो ना जैसे मुझको कहते तो सब है कि मेरे साहब मेरे साहब लेकिन मैं किस बात से दुखी होता हूं किसी को मतलब नहीं महादेव सबके हैं सार्वजनिक हैं लेकिन वो मेरे नहीं है तो मेरे किसी काम के नहीं साहब मेरा एक है अगर वो मेरा एक ना हुआ तो मेरे इस स्कूल में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं क्योंकि अगर मैं सबकी हो जाऊं तो ये प्रेम नहीं होता प्रेम एक निष्ठ होता है प्रेम एक ही होता है वो दो में पैदा होता है जरूर लेकिन दो सत्ताओं को एक करता है तो आइए हम बेगूसराय और खगड़िया जिला जो गुरु के आदेश से भरा पूरा संपन्न जिला है उसमें क्या जिज्ञासा आई है उम्मीद करते हैं कि जिज्ञासा भी वैसी ही आई होगी तो जिज्ञासा है पंक्ति है जिज्ञासा के जगह पे एक पंक्ति लिख कर आई है यह पंक्ति है बाजी चैत अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे मिर्जा वालिद की पंक्ति से साहब लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं ये पंक्ति आपने पढ़ी है साहब की पुस्तक में आओ चले शिव की ओर में बहुत सारे आलेख हैं उस पुस्तक का अंतिम आलेख है आओ चले शिव की ओर उसकी पहली पंक्ति में साहब ने लिखा है कि बाजी चे अतफाल है दुनिया मेरे आगे साहब कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया जो है जो मुझको दिखती है लोग आते हैं लोग जाते हैं लोग बैठते हैं कोई हंसता है कोई रोता है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कोई कामना लेके आता है कोई धन्यवाद करने आता है कोई सिकवा करने आता है सबकी अपनी अपनी मान्यता है सबकी अपनी अपनी धारणा है तो साहब कह रहे हैं कि ये दुनिया मेरे आगे ऐसे ही है जैसे कि कोई तमाशा होता है जैसे सिनेमा हॉल में बैठिए और आप पूरी फिल्म को देख जाइए तो आपको पता होता है ना कि ये फिल्म है उसमें जो रो रहा है उसको रोते देख के आपका हृदय द्रवित होता है लेकिन ये आपको मालूम है कि ये नाटक है ये एक्टिंग है ये मालूम है आपको तो वैसे ही साहब कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया मेरे आगे क्या है ये बाजित अतफाल है बच्चों के खेलने के जैसे मैदान है ये तमाशा चल रहा है होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे जैसे बच्चों के खेलने के मैदान पे आप बैठ जाइए तो देखिएगा कि कोई बच्चा फुटबॉल पैर से मारता है कोई सो जाता है मैदान में कोई रोता है कोई हंसता है कोई किसी को धक्का देता है कोई किसी को सहारा देता है तो ये दुनिया मेरे आगे यही है यही वो कहना चाह रहे हैं कि रोज मेरे सामने तमाशा ही हो रहा है लेकिन वो समझ रहे हैं कि तमाशा हो रहा है 
दूसरी चीज ऐसा है कि मनसा वाचा करना क्या है आध्यात्म में कृपया समझाने की कृपा कर मनसा वाचा करुणा ये क्या है अध्यात्म में इसकी भूमिका क्या है अध्यात्म में जो साहब ने कहा जब भी हम अध्यात्म की बात करते हैं तो मुझको अक्सर ये बात ये बातिया याद आता है जो उनके सामने बैठे थे हम लोग और उन्होंने कहा था उन्होंने एक दिन कहा कि जानते हैं अध्यात्म एक पूरी की पूरी दुनिया है और मैंने अभी और कहा था मैंने अभी और कहा था अभी मस बाकी था लेकिन अभी और कहा था और कुछ लोग उठकर मेरे पास से चले गए और उन लोगों ने कहा कि समझ गए साहब अब आपकी क्या जरूरत समझ गए साहब आपने जो कहा आपने कहा कि महादेव को गुरु बनाओ और खुद शिष्य बनना गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता हम समझ गए साहब और यही ना काम करना है तो ठीक है अब से मेरे गुरु शिव है हम ये बात कहेंगे तो वो महादेव की बात तो करते रहे लेकिन उन्होंने साहब से मिलना छोड़ दिया साहब के पास आना छोड़ दिया वैसे कुछ लोग भी हुए साहब ने कहा कि अभी तो सारा मामला बाकी ही था सारी किताबों में बाकी थी लेकिन हमने सोच लिया कि हम सब समझ गए और उसके बाद हमको साहब हरिंदानंद जी की कोई जरूरत नहीं है मनसा वाचा करना की बात जब करते हैं हम तो हम लोग बड़ा भ्रमित होते हैं कि हम लोग को लगता है कि क्या करें तो सही होगा और क्या करें तो गलत हो जाएगा एक छोटी सी घटना है जो आपको सुनाते हैं आपसे नजदीक में एक जिला है मधेपुरा मधेपुरा जिला में एक बार साहब का कारवा गया मेरा तो दुर्भाग्य ही है कि उस कारवे में उस समय हम न जा सके बच्चों का एग्जाम आ गया हम नहीं जा सके अनु भैया गए थे और पुराने कुछ गुरु भाई लोग भी साथ में गए थे मंडल सर बैठे हैं वो भी गए थे देवाशीष मामा उस समय थे वो भी गए थे तो जब हम नहीं जा सके जिस यात्रा में जब लोग लौटते हैं तो हम लोग की जिज्ञासा होती है कि हम तो नहीं गए लेकिन वहां क्या क्या हुआ साहब ने क्या क्या कहा लोगों ने क्या किया मतलब एक एक चीज जानने की जिज्ञासा तो इसके लिए सबसे आसान हमको पढ़ते हैं मंडल सर तो उन्हीं से पूछ लेते थे सब बात तो वो बताने लगे देवाशीष मामा थे वो भी बताने लगे उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया कि पूछिए मत हरि बाबू हैं गुरु भाई पुरा ने मधेपुरा गमहरिया में घर है उनका साहब उनके घर पे रुके थे उस रात और अहाता है बहुत बड़ा अहाता कैंपस है तो एक तरफ कुछ गुरु भाई लोग उधर जमा थे और कुछ गुरु भाई लोग इस तरफ जहां पे भोजन बन रहा था रात का और साहब बैठे थे इस तरफ तो अब साहब इस तरफ से बैठे थे तो इधर के लोगों को भी देख रहे थे और इधर के लोगों को भी देख रहे संजोग ऐसा हुआ कि जिधर भोजन बन रहा था उधर एक गुरु भाई जो उधर खड़े थे उस भीड़ में खड़े थे उनकी जरूरत पड़ी तो उनको बुलाया गया और आपका जो इलाका है पूरा हम लोगों ने जो अनुभूत किया है जो भी पुराने गुरु भाई हैं जो सही मनसा से चलते रहे हैं वो साहब के सामने जल्दी सिर उठा के भी नहीं देखा हुआ माँ के सामने भी मैंने देखा है उन्होंने कभी साहब और दीदी से नजर भी नहीं मिलाई इतना अदब इतना लिहाज कि हम नए से शिष्यों को ये सीखना चाहिए कि ये महफिल है उनकी उनकी महफिल में जो आए पहले नजरों को अपनी झुकाए 
तो हुआ यह वाक्य उस दिन कि अब वो गुरु भाई को बेचारे को सामने से जाना था तो उसने सोचा कि अब सामने से जब जाएंगे और साहब बैठे हैं तो प्रणाम करिएगा कि नहीं करिएगा सामने पड़िएगा तो प्रणाम करिएगा तो उस गुरु भाई ने गुजरते हुए रुक कर साहब को प्रणाम किया भाव से भरा हुआ प्रणाम साहब बिगड़ गए साहब बिगड़ गए उन्होंने बिगड़ते हुए क्रोध में कहा कि इतने प्यार से इतने भाव से मुझको प्रणाम जो कर रहे हो इतना महादेव को प्रणाम कर लेते तो महादेव गुरु नहीं हो जाते तो इतने जोर से कहा उन्होंने कि उस आहाते में सबने सुना तो वो गुरु भाई तो बेचारे एकदम से अवाक हो गए जल्दी से गुजर गए चले गए दूसरे लोग तो इस घटना को देख रहे थे कुछ देर के बाद अब एक दूसरे गुरु भाई की जरूरत पड़ी जो इधर खड़े थे उन्होंने पहले का हाल देख लिया था तो जब वो गुजरने लगे तो उनको लगा कि प्रणाम करना ठीक नहीं होगा खतरा है डांट सुनेंगे <laughs> तो वो गुरु भाई चुपचाप सिर नीचे किए और सामने से गुजर के जाने लगे साहब उससे भी दुगुना बिगड़ गए खूब जोर से बिगड़े और उन्होंने कहा कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता वो महादेव को क्या प्रणाम करेगा तव तत्व न जानामी आपके तत्व को हम नहीं जान सकते कि आप क्या हैं आप क्यों हैं क्या चीज है आप लेकिन आप जो भी हैं हम आपको प्रणाम करते हैं अब आप बताइए इस घटना से कि पहले आदमी ने अगर उतना ही सुना होता और वो वहां से चला जाता तो उसने यही समझा होता कि साहब ने कहा है कि मुझको कभी प्रणाम मत करना यही समझेगा ना वो आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है वो तो यही समझेगा और जिसने पूरा वाक्य देखा होगा उसने ये समझा होगा कि शिव को प्रणाम करो तो उसी में साहब है और साहब को प्रणाम करिएगा तो वो महादेव तक पहुंचा भी देते हैं अपने साथ लेके चल रहे हैं उनसे अलग नहीं वो अब है क्या कि जो आधा घटना जिस जो जानता है उसने वो बात बताई और जिसने पूरी घटना सुनी देखी उसने वो बात बताई अब बताइए कि साहब को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए संगोष्ठी है जिज्ञासा आप नहीं हम भी कर सकते हैं अब आप लोग बताइए कि क्या ये घटना सुनने के बाद या ऐसी और भी बहुत सारी घटना हुई है आपका मन क्या कहता है साहब हरिंदानंद जी को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और अगर <laughs> सही बात है कि हाँ देवाशीष जी जो अब शरीर में नहीं है शिवलिन हो चुके हैं वो लंबा समय उन्होंने बिताया बेगूसराय सदानंदपुर के ही रहने वाले जब साहब जिस दिन उनके तरफ नहीं देखते थे और उनपे नहीं बिगड़ते थे उस दिन उनका मन शंका से भर जाता था तो वो बारी बारी से सबसे पूछते थे साहेब हमारा पे बिगड़ल छथिन की साहेब हमारा पे गुस्साइल छथिन की तो लोग कहता था कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है तो हमारा पे बिगड़ ना रह हथिन मतलब हम उनसे गुस्सा हो गए हैं इसीलिए हम पे बिगड़ नहीं रहे हैं मतलब आपकी बेरुखी ये बताती है कि आपको हमसे कोई बात का गुस्सा है मतलब उनका बिगड़ना ये हमारे लिए आशीर्वादी है लेकिन दूसरा जो देख रहा है वो तो कह रहा है कि इस पे बड़ा बिगड़े है वो साहब ने कहा कि जिस दिन मैं बिगड़ना छोड़ दू उस दिन समझ लेना कि मेरे चित से उतर गए बिगड़ता वो है उस पर बिगड़ा जाता है जिसके लिए हम चाहते हैं कि उसका परिमार्जन हो जिसको हम चाहेंगे ही नहीं परिमार्जन हो उस पर हम बिगड़ेंगे तो देखिए दृष्ट कौन है ये मनसा वाचा करना शिव शिष्यता में अध्यात्म की धरती पे हमारा इन लौकिक जो आचरण है वो क्या होना चाहिए जो मन में है वही वचन में हो जो वचन में है वही कर्म में हो 
इन तीनों में जो एक दिखता हो वही शिव शिष्य है बोलता कुछ है सोचता कुछ है करता कुछ है अगर किसी में ये आचरण दिखता है तो वो हमारा गुरु भाई गुरु बहन तो नहीं हो सकता क्योंकि वो बोलता कुछ है वो करता कुछ है सोचता कुछ है और शिव का शिष्य बोले का भी तो सामने दीवार पे लिखी है बनो तो शिव रहो तो शिव और जियो तो शिव यानी उसके हर पल में एक ही बात रहे बदलेगा नहीं चाहे वो जैसा रहेगा महादेव के सामने अपने आप को वैसा ही रखेगा तो शिव की शिष्यता में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और इससे भी बड़ी भूमिका ये है कि हमको आपको देखकर कोई दूसरा शिव को गुरु बनाएगा अगर हमारा आचरण वो देखेगा कि ऐसा खराब है तो वो शिव को गुरु नहीं बनाएगा हम बोलते हैं मंच पे बहुत सुंदर संभाषण है कहते हैं संभाषण मस्तिष्क के उपज है और शिव की चर्चा हृदय के उपज हृदय में जो बोलते हैं लोग कहते हैं साहब अब नहीं हर समय साहब ध्यान में सपने में इंप्रेशन में ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उनका उनकी बात आती है जो हम लोग को सिखाती है जैसे हाल में कुछ समय पहले मुझे एकदम लग रहा है कि वो बोल रहे हैं ये बात कि कितना ज्ञान लोगे कितना ज्ञान लोगे ज्ञान किताब का कितना किताबों का ज्ञान का क्या महत्व किताबें तो राह का ढेर है आग तो उसमें थी जिसने किताब को लिख दिया है तो आग तो उसमें है जुड़ना है तो उससे जुड़िए किताबें थोड़ी समझ दे सकती हैं हमारे सोचने का तरीका बदल सकती है लेकिन आग तो पैदा होती उसी से जिसने उसको लिखा है उससे जुड़ाव होगा तभी ना होगा ऐसा तो हम सभी साहब और दीदी से अपने जुड़ाव को बनाए रखें महादेव के काम में बढ़ते रहें और अपने मन वचन और कर्म को एक करने की कोशिश करें ताकि दूसरे भी शिव को अपना गुरु बना सके एक जिज्ञासा है कि पति को गुरु भाई क्यों करते हैं और पत्नी को भी गुरु बहन क्यों करते हैं ये तो ठीक है साथ ही साथ बेटा या बेटी को भी गुरु भाई गुरु बहन बोलना पड़ता है ये क्या ठीक है देखिए घर में मत बोलिए भाई घर में पति को पति बोलिए लेकिन क्योंकि ये एक गुरु और शिष्य परंपरा में जब गुरु एक होते हैं तो उस गुरु को मानने वाले लोग शिव शिष्यता में आपस में शिव शिष्य के नाते मतलब ये वाला भाई बहन आप जो समझ रहे हैं कि जो राखी बांधते हैं हम या सांसारिक जो है एक माँ से पैदा हुए तो उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है इसमें ज्ञान के लिए हम अपने अपने को शिष्य बनाते हैं और गुरु मानते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा में प्राचीन समय से ये चलता आया है कि अगर गुरु कोई होंगे शिष्य होगा तो आपस में गुरु भाई गुरु बहन होंगे जैसे अभी कल हम लोग बात कर रहे थे कि एक बच्ची मैट्रिक का परीक्षा दे रही थी तो वो पढ़ना नहीं चाहती थी अंत में उसकी माँ ने एक उपाय निकाला उसने अपनी बच्ची से कहा कि मैंने भी मैट्रिक पास नहीं किया था शादी हो गई बच्चे हो गए पढ़ने का बहुत मन था कि बेटी मेरा मन करता है कि हम भी मैट्रिक का परीक्षा दें चलो हम दोनों मिल के परीक्षा देते हैं अब जब परीक्षा दीजिएगा पढ़ाई कीजिएगा तो क्लास में जब वो माँ बेटी जाएगी तो मास्टर के लिए तो माँ भी विद्यार्थी बेटी भी विद्यार्थी दोनों आपस में तो एक ही क्लास के हो गए ना एक कक्षा के हो गए घर में माँ बेटी हैं तो घर में भाई पति 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 पत्नी ही बने रही है, है ना माँ बेटी माँ बेटी बने रही है लेकिन एक ही साथ हमारे एक ही जो हमारा अस्तित्व है उसका अनेक रूप है एक ही माँ एक ही महिला एक समय में पत्नी भी है 
बेटी भी है माँ भी है बहू भी है चाची नानी काकी अनेक रूप है एक ही समय उन अनेक रूपों में वो गुरु बहन भी है वो भी एक रूप है वो भी एक रूप है गुरु भाई होने के नाते शिव शिष्यता में आपने देखा होगा कि कभी भी शिव चर्चाओं में हम लोगों ने भी साहब को हमेशा संबोधित किया हमारे वरिण गुरु भ्राता यानी शिव शिष्यता में वो हमारे वरिण गुरु भ्राता ही रहेंगे लौकिकता में वो पिता है लेकिन पिता से भी बहुत बड़ा उपदा उनका है हमारा बड़े गुरु भाई का जो हमारा रास्ता दिखाते हैं पथ प्रदर्शक है मार्गदर्शक है और महादेव तक लेकर चलने वाले हैं तो गुरु भाई गुरु बहन करने में कोई खराबी नहीं है अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको अपने मन से निकाल दीजिए ऐसी कोई बात नहीं है ये गुरु शिष्य परंपरा के कारण मतलब इस भाषा का प्रयोग होता है शिव गुरु कार्य में सभी गुरु भाई गुरु बहनों की क्या भूमिका होनी चाहिए कृपया बताया जाए शिव शिष्यता में गुरु भाई गुरु बहनों की क्या भूमिका होनी चाहिए इतने सालों के बाद भी इस पे हम लोग को बात करना पड़े यह दुर्भाग्यपूर्ण है बात करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी क्योंकि हमेशा कहा जाता है संबंधों को ताजा रखना जरूरी होता है ताकि उसमें ताजगी बनी रहे रिश्तों को फेरा नहीं गया पान को फेरा नहीं गया तो वो सड़ जाता है नुमिल हो जाता है तो चलिए हम लोग फिर से इस पे बात करते हैं शिव शिष्यता में गुरु भाई गुरु बहन या शिव शिष्यों की भूमिका क्या होनी चाहिए हम शिव शिष्यता को देखते हैं साहब हरिनानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी के जीवन के जरिए जो शिव का प्रकट रूप है जो शिव की शिष्यता का आंखों से देखने वाला रूप है जिसको हम देख सके हैं जिनको सुन सके हैं जिनको महसूस कर सके हैं वो व्यक्तित्व है हमारे आपके बीच साहब और दीदी का साहब और दीदी आपस में क्या थे पति पत्नी थे साहब की पत्नी थी अर्धांगी थी दीदी नीला मारा जब साहब ने शिव को गुरु माना तो उन्होंने सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी मां नीला मारा जी को कि नीलम मैंने शिव को गुरु बना लिया है तुम भी शिव को गुरु बना दो और मानीला मानन जी ने सहर्ष शिव को अपना गुरु बनाया अब उन्होंने भी गुरु बनाया इन्होंने भी गुरु बनाया अब इनके उसी रूप में जो जो एक नाम है हरिंदानंद जी और एक का नाम है नीला मानन जी उनके ही व्यक्तित्व में एक रूप और जुड़ गया शिव शिष्य का इससे पहले वो बहुत कुछ थी लेकिन शिव शिष्य नहीं थी लेकिन जब ये शिव शिष्य हुए वो शिव शिष्य हुए उसके बाद का उनका आचरण क्या बताता है उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा न तो इसके पीछे उनकी कामना थी कोई अर्थ धर्म मोक्ष काम लोकेशना देशना मतलब साहब ने सम्मान के लिए शिव को गुरु नहीं बनाया साहब ने अपनी स्थापना करने के लिए शिव को गुरु नहीं बनाया दीदी ने इसलिए लोगों को नहीं चाहा कि लोग आके उनके पांव दबाएंगे इसके लिए नहीं किया उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया लेकिन किस लिए कि सामने वाला व्यक्ति शिव के दिशा में चले महादेव की दिशा में चले हमसे क्या गलती होती है कि हम जैसे ही जोड़ते हैं कहीं किसी को शुरू में ही हमारे मन में थोड़ी मिलावट हो जाती है शुरू में ही शुरू में ही हमको लगने लगता है कि अभी इस इलाका में जो हम काम किए ना अब यहाँ जितना घोषणा हुआ है जितने चर्चा स्थल के लोग हैं वो अब हमसे हम उनके लीडर होंगे अब हमसे पूछे साहब ने एक बार कहा कि क्या मैं आपके और आपके गुरु के बीच कभी आया 
मैं नहीं जोड़ा लेकिन मैं आपके बीच में नहीं आया आपके साथ रहा आपको मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा लेकिन बीच में नहीं आया रास्ता रोक के खड़ा नहीं हुआ क्योंकि अगर रास्ता रोक के मैं खड़ा हो जाऊंगा तो आप बढ़ेंगे कैसे आप चलेंगे कैसे तो शिव से, से कोई भी अगर है उसकी भूमिका यही होनी चाहिए कि मेरे कारण अगर आप बढ़ सके थोड़ा हो तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा हम आपको दिखे ना दिखे इसे क्या फर्क पड़ता है आप हमको माने ना माने क्या फर्क पड़ता है दुनिया तो किसी से हंड्रेड परसेंट खुश नहीं होती नहीं महादेव से पूरी दुनिया खुश हो गई क्या उन्होंने तो पूरा का पूरा हलामल भी पी लिया था दुनिया के सारे लोगों को खुश हो जाना चाहिए था कि अब इनसे बड़ा तो कोई और नहीं है लेकिन तब भी कुछ उनकी पूजा दक्ष को देखिए दक्ष ने उनका आदर नहीं किया तो दुनिया के आदर के पीछे पड़ेंगे तो हमेशा धोखा खाएंगे महादेव के प्रिय हो सके ऐसा काम शिव शिष्यों को करना चाहिए ये मेरी बात नहीं है ये साहब हरिंदर जी की बात है उन्होंने कहा तुम को आज शिव प्रिय है तुम्हारी प्रियता बदल सकती है लेकिन अगर तुम शिव के प्रिय हो गए तो प्रियता नहीं बदली हमारे प्रिय शिव है आज मेरे जीवन में अगर कोई घटना हुई मेरा मन टूटा तो मेरी प्रियता बदलती है बदल जाएगी आज मेरे गुरु शिव है कल हम उनको छोड़कर किसी और में जाएंगे आज ये गुरु भाई अच्छे लग रहे हैं तो हम इनके साथ चल रहे हैं कल मेरे मन के मुताबिक भी कुछ नहीं किए अब हम इनका पार्टी छोड़ेंगे हम उनके पार्टी में जाएंगे प्रियता बदल गई देखिए गुरु बहन ये बहुत अच्छा कर रही है आप भगत कर रही है बहुत बढ़िया जिस दिन उसने करना छोड़ दिया तो दस आदमी से उसकी शिकायत कर रहे हैं कि बहुत ही खराब है प्रियता बदल गई तो हमारे तरफ से जो प्रियता होती है वो बदलती रहती है लेकिन महादेव के तरफ से अगर प्रिय हो जाएंगे तो वो वो नहीं बदलते इसीलिए एकमात्र शिव को कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम शिव सत्य है सत्य का अर्थ होता है जो कभी नहीं बदलता हमारी आपकी सत्यता बदलती है आज मेरा सत्य ये है कि हम लोग युवा है दस साल बाद हमारा ये सच बदल जाएगा हम बूढ़े हो जाएंगे उसके दस साल बाद शायद हम जीवित भी ना रहे हम जो इस दुनिया में थे हमारा सत्य बदल गया आज हम कुछ और बोलते हैं दस साल बाद कुछ और बोल सकते हैं लेकिन क्या महादेव बदलेगा काल बदलता युग बदलते हैं चक्र बदलते हैं लेकिन शिव का जो स्वरूप है वो नहीं बदलता उसकी सुंदरता का कभी छह नहीं होता और वो हमारे आपके गुरु हैं तो ये कभी ना बदलेंगे इसलिए हम सभी शिव शिष्यों को भी जैसा मेरे गुरु हैं वैसा हमारे आचरण में दिखे ऐसा काम करना चाहिए अब बात क्या है कि बेगूसराय और खगड़िया में तो खूब महादेव का काम हो रहा है लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं इस संगोष्ठी में जो उपस्थित है जो इन दो जिलों को छोड़ के बाहर के किसी राज्य में जाकर जिन्होंने महादेव का काम किया हो किसी ऐसी जगह जाकर किया हो जहां किसी ने नहीं किया था जहां पहले से कोई चर्चा नहीं हो रही थी आप में से कितने लोग हैं अगर हैं तो हाथ उठाइए अगर आप अपने बिहार राज्य से बाहर गए हैं या अपने जिले से बाहर गए हैं जगत देखिए इसी में छुपा है उत्तर जगत गुरु शिव का शिष्य उसकी एक ही इच्छा होगी कि उसके गुरु शिव की बात जगत के एक एक आदमी तक पहुंच जाए कांति को एक जगह ठोक दिया है तो फिर उसी को ठोकते रहेंगे कब तक हम लोग सिर्फ उसी जगह पे चर्चा करते रहेंगे जहां पे लोग शिव को गुरु बना चुके हैं थोड़ा अपने मन को विस्तार दीजिए थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करिए इससे बहुत सारा लाभ होता है हम अपनी अनुभूति पे बता रहे हैं उससे होता क्या है कि एक तो हमारे मन का कचरा भी साफ होता है क्योंकि एक जगह रहते रहते और पानी अगर जम जाए तो काई लग जाती है उसमें लेकिन जो निर्जर बना रहता है 
झरने की तरह कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां चलता रहता है उसका मन भी उतना ही साफ उतना ही निर्जर बना रहता है और महादेव के लिए महादेव का काम करना है हालांकि आपके जिले में भी अभी भी बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिन लोगों ने शिव को अपना गुरु नहीं बनाया है तो हम इस महाअभियान में भाग ले हम गांव गांव जा सकते हैं हम दूर नहीं जा सकते हैं तो बगल के किसी ऐसे गांव जाए जहां शिव चर्चा नहीं होती है इतना तो हम लोग कर सकते हैं मेरी जितनी क्षमता है हम उतना तो महादेव का काम कर सकते हैं हम दूर नहीं जा सकते बगल में जा सकते हैं इतना कर तो आप कर सकते हैं तो इतना कर तो आप करने को तैयार है ना क्या हाँ क्योंकि तो नारा तो लगवाया जा सकता है कि शिव का काम कौन करेगा मन्नत सर ने कहा आपने भी कहा हम लोगों ने भी कहा कि हम करेंगे हम करेंगे लेकिन नारा सिर्फ इस हॉल तक नहीं रह जाए एक घटना आपने सुनी होगी हालांकि समय काफी हो गया है इस बात के बाद हम लोग अपनी बात भी समाप्त करेंगे अंतिम एक आज के लिए एक घटना जो आपने सुना होगा साहब की ही चर्चा में सुना होगा महाशिवरात्रि का अवसर था रांची में महाशिवरात्रि का आयोजन था आरती का समय हो रहा था सत्ताईस अट्ठाईस अगस्त की चर्चा में भी साहब ने इस घटना का जिक्र किया है आरती के लिए साहब को बुलाते बुलाते हम लोग बारी बारी से लोग गए नहीं आए हालांकि हम लोग गए जब तो बहुत अनुनय विनय करने के बाद वो उठ के आए तो उन्होंने कहा कि यार मेरी आदत है या तो मैं उस काम को करूंगा नहीं जो मेरा मन नहीं कर रहा है करने के लिए मैं उस काम को नहीं करूंगा और अगर करूंगा तो फिर सबसे बढ़िया तरीके से करूंगा अब व्यवस्था है करने की तो सबसे बढ़िया करेंगे तो उन्होंने आरती की थाली ली और परमेश्वर जी बैठे हैं इनको डांट के जोर से कहा कि पढ़ो आरती पढ़ो ये बेचारे हरवा के पढ़ने लगे मंडल सर हम लोग सब अनुभया परिवार के सारे लोग आरती लेके आरती कर रहे हैं साहब बीच में खड़े हैं आरती लिए हुए और चूंकि आरती चल रही है तो सबका ध्यान महादेव पे है आरती खत्म हो गई आरती खत्म हो गई तो हम लोगों ने अपनी अपनी आरती का थाली नीचे थाल नीचे रखा लेकिन साहब साहब की तरफ जब हम लोग देख रहे तब तक अनुभव ने दौड़ के उनके हाथों को पकड़ा क्योंकि उनके हाथ में जो थाली थी वो थरथरा रही थी लग रहा था कि अब गिरेगा और साहब की आंखें बंद थी बंद आंखों में और थरथराती थाली को पकड़ते हुए में उनको जो झटका लगा तो उन्होंने आंखें खोल दी और कहा कि क्या हुआ तो बाद में जब हम लोग आकर बैठे तो साहब ने कहा कि मैं महादेव पे मेरा ध्यान एकाग्र हो गया और मैं महादेव से बात करने लगा मैंने कहा महादेव से ये आपने पता नहीं सुना कि नहीं साहब ने कहा कि इसको उन्होंने समझाया था आओ चले सिद्धियों में एक पंक्ति है कि मन जब मन जब मंत्र के चैतन्य के साथ नहीं चलकर मंत्र के देवता हाँ मन के मंत्र के साथ नहीं चलकर मंत्र के देवता के चैतन्य में ठहर जाता है तो क्या होता है इसी को उन्होंने समझाया कि जब मैंने अपने मन को एकाग्र किया तो मेरा मन ठहर गया अब ठहर गया महादेव पे तो अब मेरा शरीर पर से ध्यान हट गया मेरा शरीर क्या कर रहा है अब मुझको नहीं पता साहब महादेव से अपनी बात कह रहे हैं उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सरकार दया करिए कि आपका जो नाम है पूरी दुनिया में हो और ये बात हो रही है साहब ने कहा कि ये जो शिव नाम के हरा भोला हो रहा था बगल में हरा भोला तो चल ही रहा था बीच में आरती हो रही थी उन्होंने कहा कि हरा भोला हरा शिव की ये जो गूंज उठ रही है मैं पूरी दुनिया में सुनना चाहता हूं और मैं इसका साक्षी रहू ये भी चाहता हूं उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ये गूंज हो मैं ये चाहता हूं 
और ये भी चाहता हूं कि मैं इसका साक्षी बनू यानी मैं इसको अपने से देखूं कि ऐसा हुआ है अब बताइए कि हम कहीं भी शिव शिष्टा की घोषणा अगर कर रहे हैं तो उसका साक्षी कौन है क्योंकि आपने विश्वास तो किया है कि साहब ने कहा है महादेव गुरु हैं मेरे गुरु हो सकते हैं साहब ने तीनों सूत्र दिया है हम इन तीनों सूत्रों पर भी विश्वास करते हैं तो साहब की बनाई हुई व्यवस्था साहब की बोली हुई चीज या साहब की दी हुई चीज कोई भी चीज हो जो उनको छू कर भी आई हो तो उन हवाओं को भी सलाम करते हैं हम सिर के शिष्य क्योंकि हमारे साहब को छूटे आई है वो साक्षी बने मेरे द्वारा किए हुए काम का इससे सुंदर जीवन क्या होगा तो हम कहीं भी अगर महादेव की बात करेंगे नए लोगों के साथ उसके साक्षी वो स्वयं होंगे आइए हम सभी जो इस संगोष्ठी का एकमात्र उद्देश्य है कि मेरे गुरु महादेव दूसरों के दिलों में भी धरके हमारे मन में जो महादेव वास करते हैं दूसरे के मन में भी वो वास करने लगे हमारे आपके द्वारा ऐसा काम हो कि शिव शिष्यता की बोझ सिर्फ बेगूसराय और खगड़िया की धरती पर नहीं विश्व के कोने कोने तक हो पहुंचे आपके जिले के बहुत लोग बाहर के राज्यों में रहते हैं बाहर के जिलों में रहते हैं बाहर के देशों में रहते हैं आप अगर उन लोगों के माध्यम से चाहेंगे तो आपने महादेव का काम उन सुदूर जगहों पर भी पहुंचा सकेंगे लोग खड़े हैं हमारी नाव तो पार लग गए लेकिन उनका क्या जो तट पे खड़े हैं और नाव का इंतजार कर रहे हैं सोचिए जिस दिन हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया था हमने और आपने उस दिन ये जरूर सोचा होगा कि इतनी सुंदर बात हमारे जीवन में इतनी देर से क्यों आई क्यों नहीं पहले हमने शिव को गुरु माना क्यों नहीं किसी ने हमसे ये बात कही तो जिस तरह हमारा मन ये आज सोचता है लाखों लोग इंतजार में है जहां कोई धोखा है जहां प्यार की प्यार है आ लेकर तुझे मैं लेके चलू एक ऐसे गगन के तरह जहां गौ की ना हो आंसू की ना हो बस प्यार की प्यार तले उस गगन के तले चलने के लिए कितने लोग व्याकुल हैं खड़े हैं और हम अपने समय को नष्ट कर रहे हैं इन बेकार की बातों में बेकार की बातों में रहना बीत जाएगी यहाँ पूर्णिया के गुरु भाई गुरुवाल बैठे बै, हैं गुरु भाई जो आशीष जी हैं पूर्णिया से हैं रानी पत्रा साहब अक्सर गए वहां साहब ने वहां की एक संगोष्ठी में कहा कि पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार सबकी आंखों में आंसू आ गए थे उस दिन कि क्यों साहब ने ये बात कही साहब ने बाद में भी यही बात कही कि मैं नहीं आऊंगा बार बार सत्ताईस अट्ठाईस अगस्त को जो संगोष्ठी हुई उस उसमें मेरे बोलने का जो विषय था वो नमक सिवाय पे था 26 अगस्त के शाम में उपवन में सब कोई इधर उधर व्यस्त था मैं भी उठकर थोड़ा दूसरी तरफ चली गई साहब ने बहुत जोर से डाका और कहा कि आपसे कह रहा हूं बैठ के समझ लीजिए मुझसे फिर दूसरा कोई नहीं आएगा समझाने और सही है दूसरा कौन समझा सकता है जिसने समझा है वही समझा सकता है साहब और दीदी का अस्तित्व साहब और दीदी का नाम इस धरती पे इस गगन में चमकता ही रहेगा हमेशा ये दुनिया रहे ना रहे लेकिन उनके बात को इस कायनात में घुसती ही रहेगी शिव गुरु हैं और हम सब उनके शिष्य हैं ये गूंज उठती ही रहे हम हम आप उसके साक्षी बने हम सब इसमें सहायक हो इसकी कामना करते हैं अपने साहब और दीदी से यही निवेदन करते हैं कि हमने आपके जन्मदिन पे क्या दिया हमारे पास नहीं क्या हम क्या देंगे लेकिन माँ नीला मानन का जन्मदिन है आज हम तो उन्हीं से मांगते रहे पहले भी आज भी मांगते हैं उन्हीं से कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा 
और जरा हमारे साहब तक जरा हमारी बात भी पहुंचा दीजिएगा क्योंकि साहब से जो सीधे नहीं बोल पाता था वो माँ से ही अपनी बात उन तक पहुंचाता था तो जरा उनसे भी कहिएगा इससे उस शिष्यों का हाल भी खरा देखते रहे कि आपकी महफिल है आपकी दुनिया है सब कुछ आप ही का है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा चलिए हम उनको अर्पण करते हैं शिव सुसता का आने वाले अभी कुछ ही दिनों के बाद चार सितंबर का वो दिन भी आएगा जिस दिन हमारे साहब सुनिक हुए साहब के उस दिवस पे उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरे जन्मदिन को या जिस दिन मैं जाऊंगा मैं आया था तो दीपावली मनी थी मैं जाऊंगा तो मुहर्रम मनेगा लेकिन मेरे दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाइएगा ऐसा दिवस मनाइएगा जिसमें सब कोई यही नहीं करने लगेगा कि बड़े बड़े कार्यक्रम करने लगिएगा शिव शिष्य चाह है मैंने शिव शिष्यता का ही नाम चाहिए मुझको तो उस दिन हमारा अनुरोध है हम सभी का अनुरोध है आपसे भी और उन सभी गुरु भाई गुरु बहनों से कि उस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाइए साहब के नाम से वृक्ष लगाइए शिव शिष्यता की घोषणा कीजिए घर घर में शिव शिष्यता का संदेश लेकर जाइए पूरा जिला पूरा गाँव पूरा घर हमारा जागा जागा महादेव की गूंज से गूंज उठे इतना उठे उठना उठे कि साहब परेशान हो जाए कि अरे कितना घोषणा किए जा रहा है सब आइए अपने साहब को हम यही दें जो उन्होंने मांगा है जो उन्होंने चाहा है आप सभी के चरणों में प्रणाम है हम सभी का जीवन शिवमय हो सुखमय हो आप सबको मेरा